Hej og velkommen til 5 minutter omkring ADHD og autisme. Og i dag er det omkring empati. Jeg tror, nu har jeg snart lavet 100 videofilm på dansk, og i mange, mange af dem har jeg nævnt ordet empati. Men jeg tror aldrig rigtig, jeg har forklaret, hvad er empati. Og øhm, da børnesyg engang skulle forklare mig, hvad det var, der fortalte de mig en lille historie. Og nu vil jeg se, om jeg kan fortælle den samme historie, lige så godt som de fortalte mig. Der var to venner, en jaguar og en kanin. Og jaguaren havde et grønt armbånd. Pludselig siger jaguaren, I hvor skal jeg tisse? Øhm, jeg lægger lige mit armbånd op på damens hoved, og så går jeg ud og tisser. Vi ses. Og så gik den ud og tissede. Et sted, hvor den ikke kunne se kammeret. Og han kunne heller ikke se kaninen. Kaninen er en brillekanin. Og den tog armbåndet og gemte det op. I brillen. Og satte den sig ned og lod som ingenting. Et øjeblik efter <coughs> kom jaguaren ind igen. Og nu er spørgsmålet. Hvor vil jaguaren lede efter sit armbånd? Rigtig, rigtig mange børn vil sige overtræd. Fordi de har jo set, at armbåndet er overtræd. Og de har ikke empatien til at sætte sig ind i, at jaguaren jo er helt sikker på, at armbåndet ligger op på damens hoved. <coughs> de har ikke evnen til at sætte sig ind i det, der sker i den andens hoved, mens den ikke er til stede. At den ikke er opdateret med, at armbåndet har flyttet sig op i træet. Det var sådan en lille historie, noget lignende det, de fortalte mig, for at forklare mig, hvad det var, empati egentlig betyder. <coughs> jeg, øh, jeg har flere gange øh, stusset meget, når øh, netop børnesyg har øh, diagnostiseret børn, som jeg har kendt godt som skolelærer, eller min egen, og de har diagnostiseret dem med autisme, for jeg tænkte, ej, det kan ikke passe, for de har så meget empati. Og, øh, og en, en af de første gange, der, øh, der var det fordi, at det var en, en dreng, og hver eneste gang, der var nogen, der græd, så ville den her dreng gøre, hvad han kunne, hvad som helst, for at trøste barnet. Altså, hvis, hvis, hvis barnet græd, eller skreg, eller var ulykkelig, så ville han gå hen og sige, du må få min stol, du må få min blyant, du må få min taske. Og jeg tænkte, han har så meget empati, hvordan i alverden kan de sige, at han har autisme. Men øh, så, øh, så anbefalede børnesyg mig at lave nogle, nogle små spørgsmål til den her dreng indimellem. Så sige, øh, det var smadret godt, du gjorde det. Hvorfor gjorde du det? I stedet for at jeg bare tænkte, han gør det, fordi han har empati. Og hver gang sagde drengen, jeg var nødt til at gøre noget for at få ro. Han larmede helt vildt i mit hoved. Og pludselig fik jeg øjnene op for, at det jeg var sikker på var empati. I virkeligheden var en form for overlevelse. En form for øh, kamp for at skaffe ro i sit hoved. Øhm, andre børn har, har det med empati, at de øh, krammer alt for hårdt. De har ingen anelse om, hvor hårdt de krammer. Eller de slår alt for hårdt, for de har ingen anelse om, hvor hårdt de slår. Øhm, hvis jeg skal slå, hvis vi slås for sjov herhjemme, at jeg skal slå nogen, jeg kan næsten ikke, fordi jeg tænker, at oh, oh, det kommer til at gøre ondt. Jeg kan næsten mærke det på mig selv, hvor ondt det kommer til at gøre. Det er empati. Det er empati, at jeg kan sætte mig ind i den anden sted og tænke, hvis nogen slog mig så hårdt, vil det gøre ondt. Jeg kan ikke lide at slå, fordi det vil gøre ondt. Øhm, og lige sådan, at, at når du giver en kram, øhm, eller et kram, hedder det vist, øh, så kan det være meget svært at finde ud af, hvor hårdt skal man trykke, når man ikke kan sætte sig ind i den anden sted. Og man måske heller ikke helt kender sin krop og ved, hvad det er, den kan, hvor hårdt den kan. Hos os har vi, har vi indført jern eller gummi. Det er et spørgsmål, man stiller, inden man giver en kram. Jern eller gummi. Og øh, der er nogen, der siger jern, og så får de altså også klemt livet ud. Men de fleste vælger at sige en blød gummikrammer. Men, men vi har været nødt til at lave det til en leg. Fordi at det var for svært. Det var for svært, når man gerne vil kramme, og, og kammeraterne står og siger, nej, 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 please, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det, det gør så ondt. Øhm, fordi barnet bliver jo helt akavet, men kan man ikke kramme, og hvorfor må jeg ikke kramme? Og, øhm, så der, der er mange ting, man kan gøre for at, øh, at hjælpe til empati. Helt mekanisk gå ind og sige, jamen er der en, der har tårer i øjnene, hvad skal man så gøre? Øh, er der en, der har tårer i øjnene, så kan man sige, vil du have en servjet? Krammer. Skal jeg hente en voksen? Skal jeg sige det til nogen? Vil du låne en telefon? Man kan, man kan gå ind og gøre det mekanisk. Tårer betyder det der. Hvis nogen siger noget med en stemme, som er så højt, du tænker af min øre, så er det nok fordi et menneske er ked af det eller sur. Mange mennesker med empati, de læser jo ikke ansigtsudtrykken. De ser ikke, om, om man er glad eller sur. Øhm, de ser faktisk måske ikke engang tårerne. Man kan lære nogle ting. Man kan lære at arbejde med sit ansigt. At når nogen forrynker 
mellem panden og klemmer øjnene godt sammen, så er det enten fordi, de får solen i øjnene, eller fordi, de er sur. Så, øh, så hvis man har de her empatiproblemer, så betyder det ikke, at man kan lære at begå sig, og være sammen med andre mennesker og forstå dem. Man skal bare lære det på en anden måde. Man skal lære det mekanisk, i stedet for, at man bare kan mærke det ind i sig selv, hvordan det føles. Jeg håber, at de fem minutter om empati kan gøre en forskel derude. Tak til alle jer, der liker og deler og hvad I nu ellers gør.